morning children welcome to another english class now we are going to study a new poem i wrote myself a letter here is a poem that tells you about a man who wrote a letter to himself what did he write in the letter read on first njan ee poem nu vaichu nu vaichu tharam i wrote a i wrote myself a letter njan thanne enik or letter aichu nanu parannathu ezhudi nu ഐ റോട്ട് ഞാൻ എഴുതി മൈ സെൽഫ് ഞാൻ സ്വയം എഴുതിയ ലെറ്റർ ആർക്കാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഒരാൾ അയാൾക്ക് തന്നെ കത്തെഴുതുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇനി ആ കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഡയറി ഒക്കെ എഴുതും പക്ഷേ കത്ത് അയാൾ അയാൾക്ക് തന്നെ എഴുതാറുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കത്തിൽ അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐ റോട്ട് മൈ സെൽഫ് എ ലെറ്റർ ഐ മെയിൽഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് എ വേ ആൻഡ് ഷുവർ ഇൻ എ ദ കാരിയർ ഡെലിവേഡ് ഇറ്റ് ടു ഡേ I could not wait to get it. I nearly had to shout. I quickly tore the envelope and pulled the letter out. I anxiously unfolded it, but now I must concede. I am clueless as as to what it says. I haven't learned to read. If a poem is written here, Ken Nesbit. This poem is written here. You don't have to read this poem. You don't have to read this poem. You don't have to read this poem. We are going to read this poem in the first place. This poem is written in the first place. നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയറ്റിൻ്റെ പേര് കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം പോയറ്റിൻ്റെ പേര് കെൻ നെസ്ബിറ്റ് എന്നാണ് ഈ പോയറ്റ് ഹു വാസ് ബോൺ ഇൻ കാലിഫോർണിയ അപ്പോൾ ഒരു ജ ഫെബ്രുവരി ട്വൻ്റി ഫെബ്രുവരി ട്വൻ്റിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അതും എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയയിൽ യു എസ് എയിലെ കാലിഫോർണിയയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഒരു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീസ് വെൽ നോൺ ആസ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് പോയട്രി ശരിക്കും തമാശ ഇറങ്ങിയ പോയത്തിനാണ് ഇയാൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ചിൽഡ്രൻസ് പോയം കുട്ടികളുടെ പോയാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹം എഴുതാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജൂൺ പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹി വാസ് നെയ്മഡ് എസ് എ ചിൽഡ്രൻസ് പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ബൈ ദ പോയട്രി ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു പോയട്രി സംഘടനയുടെ വകയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവാർഡ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ലോറേറ്റ് എന്നുള്ള അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം എഴുതുന്ന ഒരു പോയം അതും തമാശ രീതിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പോയം എഴുതാറുള്ളത് ഇൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയം ഈ പോയത്തിൽ ദ കെൻ നെസ്ബിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഐ റോട്ട് മൈ സെൽഫ് എ ലെറ്റർ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഐ റോട്ട് മൈ സെൽഫ് എ ലെറ്റർ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതി ഐ മെയിൽഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് എ വേ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു മെയിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മെയിൽ ബോക്സ് എന്നുള്ള എന്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നേരെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഷുവർ ഇൻ എഫ് ദ കാരിയർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ദ കാരിയർ കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ആരാ കാരിയർ ചെയ്യുന്നത് കത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് മാൻ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മാൻ ഡെലിവേഡ് ഇറ്റ് ഡേ ഇന്ന് എന്നെ അതെനിക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെലിവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചു ഇതാ അപ്പോൾ ഐ റോട്ട് മൈ സെൽഫ് എ ലെറ്റർ ഞാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു കത്തെഴുതി ആൻഡ് നേരെ പൊഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഷുവർ ഇൻ എഫ് ദ കാരിയർ ഡെലിവേഡ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് തന്നെ അത് എത്തിക്കുമെന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഐ കുഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് തീരെ ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു ആ കത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ എനിക്ക് യാതൊരു ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യായിരുന്നു എന്ന് എന്താ അയാൾ തീരെ ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഐ നിയർലി ഹാഡ് ടു ഷൗട്ട് ഞാൻ ഒച്ച വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തരുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാതെയാണെങ്കിൽ വേഗം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യൂലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് ഒച്ച വയ്ക്കുകയാണ് ഐ ക്യുക്കിലി ടോർ ദ എൻവലപ്പ് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ ക്യുക്കിലി ടോർ ദ എൻവലപ്പ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻവലപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കവർ ആ കത്തിൻ്റെ കവർ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു ആൻഡ് പുൾ ദ ലെറ്റർ ഔട്ട് എന്നിട്ട് അത് ലെറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ
അതിന് കീറിയെടുത്തു അല്ലേ ഇനി ഐ ആൻഷ്യസ്ലി ഫൗൺ അൺഫോൾഡഡ് ഇറ്റി ഐ ആൻഷ്യസ്ലി ആൻഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി തന്നെ അൺഫോൾഡഡ് ഇറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അൺഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് തുറക്കുക അത് ഞാൻ തുറന്നെടുത്തു ബട്ട് നൗ ഐ മസ്റ്റ് കൺസീൽഡ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ആകെ സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏ കൺസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുക അഗ്രി ചെയ്യാട അപ്പോൾ അത് അഗ്രി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഐ ആം ക്ലൂലെസ് ആസ് ടു വാട്ട് സെയ്സ് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ടു സെയ്സ് അതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒരു ക്ലൂലെസ് യാതൊരു സൂചന പോലും എനിക്കില്ല ഐ ഹാവ് ഇൻ ടു ലേൺ ടു റീഡ് എന്താ അതിന് കാരണം ഐ ഹാവ് ഇൻ ടു ലേൺ ടു റീഡ് കാരണം ഞാൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കത്തെഴുതിയത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ കത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് തമാശ രീതിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ഉഷാറിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ പോയം പറയുന്നത് സ്പീക്ക് അബൌസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ക്രേവിംഗ് ടു റിസീവ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം സംബഡി ആരുടെങ്കിലും അടുത്തു നിന്നൊരു കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ലെറ്റർ ഫ്രം എനി ബഡി ആരുടെ അടുത്തുനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല കത്ത് കിട്ടിയില്ല സോ ഹി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ആൻഡ് പോസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് എന്നിട്ടത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് ഹി വാസ് വെരി ആൻഷ്യസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അത് കിട്ടാൻ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആൻഷ്യസ് ആണ് ആൻഷ്യസ് എന്നാൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഹി ടോർ ദ എൻവലപ്പ് ആൻഡ് പുൾ ദ ലെറ്റർ ഔട്ട് അല്ലേ കാരണം വേഗം കത്തിൻ്റെ കവർ കീറി ആ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു ആസ് സുൺ ആസ് ഇ ഗോട്ട് ഇറ്റ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വലിച്ച് എടുത്തു ബട്ട് ദ ഫണ്ണി തിങ് വാസ് ദാറ്റ് പക്ഷെ തമാശ എന്തായിരുന്നു ഇ വാസ് അൺഏബിൾ ടു റീഡ് അയാൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഹി കൺഫ്യൂസസ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല വാട്ട് വാസ് ഇൻ ഓൾ ദോ ബൈ ഹിം സെൽഫ് ഹാഡ് എ റിട്ടേൺ ലെറ്റർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യം വാട്ട് ദ ക്യൂരിയസ് ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ He is not disclosed anywhere in the poem. പോയം പക്ഷെ ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എന്തായിരിക്കും എഴുതിയതും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു തീം ഒരു തമാശ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയം ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നോക്കി ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഇൻ ദ പോയം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാണ് എൻ എസ് ബി താണ് ദറ്റ് ഈസ് ദ പോയറ്റ് അല്ലെ കെൻ മിസ് ഇതാരാണ് പോയറ്റ് ആണ് ദ പോയറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഇൻ ദ പോയം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ യൂഷ്വലി വൺ ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം വൺ സെൽഫ് സാധാരണയായി ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ലെറ്റർ അയക്കാറില്ല ബട്ട് വാട്ട് മേഡ് ദ പോയറ്റ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം സെൽഫ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് തന്നെ ലെറ്റർ അയക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ലെറ്റർ അയക്കാൻ കാരണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം സെൽഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ലെറ്റർ ഫ്രം എനി ബഡി അല്ലേ ആരുടെ അടുത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആണെങ്കിലോ ഈസ് ക്രേവിംഗ് ടു റിസീവ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം സബഡി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊരു കത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആരും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ലെറ്റർ ഫ്രം എനി ബഡി ആരുടെ അടുത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി വിച്ച് ലൈൻ ഇൻ ദ പോയം ഷോസ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ഇംപേഷ്യൻ
എൻവലപ്പ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഔ ഷൗട്ട് ഉണ്ടോ ഷൗട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് അടുത്തതിൽ ഒരു റൈമിങ് ബേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിനത്തില്ല കൺസീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഇത് റൈമിങ് ബേഡ് അല്ലേ കൺസീഡ് ആൻഡ് റീഡ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റൈമിങ് ബേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെറ്റർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാരിയർ ഇത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത് ഷൗട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണ റൈമിങ് ബേഡ് എന്നാൽ രണ്ട് പേരെ പേരെ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസീഡ് അതുപോലെ റീഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റൈമിങ് ബേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നാല് പേരോ അതായത് മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ലെറ്റർ ക്യാരിയർ ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൺസീഡ് ആൻഡ് റീഡ് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഒന്ന് ഈ ഹു ഈസ് ദ പോയറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അഡീഷനലായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്